அபி காஃபி வேண்டா அண்ணி அத்த காஃபி அனுபவமுள்ளாங்க <laughs> பாடங்களை அடிப்படையில இருந்து கற்றுத்தரனால மாணவர்களும் பாடங்களை மனசுல ஈஸியா பதிய வைக்கிறாங்க சிறப்பு காணொலி மூலமா ஸ்மார்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க படிச்ச பாடங்களை மறக்காம இருக்கிறதுக்கு தனி பயிற்சி கொடுக்கறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில கவனம் செலுத்துறாங்க இதனால நாளொன்றுக்கு குறைஞ்ச நேரம் படிச்சா போதும் மாணவர்கள் படிப்பதையே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செயலா மாத்துறாங்க சரிமா சென்னைக்கு போய் படிக்காம இங்க சேலம் சிவா அகாடமில படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பயன் என்னங்க அப்படி கேட்டுட்டீங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தேர்வுக்கு தயாராக சென்னைக்கு போய் எங்கேயோ இருந்து படிக்கிற நிலைமைய மாத்தி நம்ம சொந்த ஊர்ல நம்ம வீட்லயே இருந்து படிக்கலாம் இல்ல தேவையில்லா மன உளைச்சல் பண விரையும் உடம்பு கெட்டு போறது இதுல இருந்து நம்ம பிள்ளைங்களை காப்பாத்தலாம் இல்ல ஆமா நான் சென்னையில ஆகிற செலவை மிச்சம் பண்ணனா எனக்கு தேவைப்படுற எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் இங்க வாங்கிப்பேன்ல என்ன நீ சொல்றது கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பிரதி ஞாயிறு மட்டும் வீக்கெண்ட் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது இதன் மூலம் கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுதே இத்தேர்விற்கு தயாராகலாம் எங்கள் அகாடமியில் இந்த வருடம் சேரும் மாணவர்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் கட்டண சலுகை வழங்குகின்றோம் ஜவஹர் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் கார்த்திகா இந்த நிகழ்ச்சியில் ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் தேர்வுகளுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறையினர்களுக்கு எழக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் தரதுக்காக சேலம் சிவா ஐஏஎஸ் அகாடமியினுடைய முதல்வர் திரு ஆர் சிவா அவர்கள் நம்ம ஜவஹர் சேனலுக்கு வருகை தந்திருக்கிறார் அவர்களை முதல்ல வரவேற்றுலாம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஓகே சார் ஸோ இன்றைக்கி வந்து யூபிஎஸ்சி அப்புறம் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப சின்சியராக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதோட முக்கியத்துவம் இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து இன்னும் தெளிவாக சொன்னால் பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் பேசிக் என்ன சார் பேசிக் இந்தியாவில் வந்து கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்கில் பெரிய போஸ்டிங் எது அப்படின்னாக்கா நம்ம ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லுவாங்க அதில் தேர்வாகுங்கிறவங்க தான் இந்தியாவில் பெரிய போஸ்டிங் நம்ம பார்ப்போம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அதேமாதிரி சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஸ்டேட்டில் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்களாம் வந்து நம்ம பாடின்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மூளையாக செயல்படுறவங்க தான் இந்த சிவில் சர்வன் அப்படின்னு சொல்லிடுது இதில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டீனில் இந்த இதுக்கான ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எம்ப்ளாயீஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ல வந்து மொத்தம் ஒரு இருபத்தி நாலு கேட் இருக்குது எக்ஸாம் நடத்துறதுக்காக அந்த பவர்ஸ் வந்து யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு தன்னாட்சி அமைப்பு அட்டானமஸ் பாடி அது கொடுத்துருக்காங்க அவங்க எவ்ரி இயர் இதுக்கான எக்ஸாம் நடத்துவாங்க இதில் செலக்ட் ஆகிறவங்க தான் நம்ம இந்தியன் டோட்டல் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கே மூளையாக இருந்து செயல்படுறவங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான போஸ்ட்டு இதுக்கான தேர்வு ஒவ்வொரு வருஷமும் நடத்தப்பட்டு சராசரியாக ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு தௌசண்ட் கேண்டிடேட் செலக்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் கையில் ஒப்படைப்பாங்க ஓகே சார் இது வந்து பேசிக் நீங்கள் இப்போ சொல்லியிருக்கீங்க இதுக்கு என்ன மாதிரியான எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை ஏஜ் வந்து இருக்கணும் ஆ இதில் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி டிகிரி எனி டிகிரி அப்படின்னாக்கா அவங்க எதர் கரஸில் படிச்சிருக்கலாம் அல்லது ரெகுலரில் படிச்சிருக்கலாம் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகிருந்தால் போதும் அதேமாதிரி எனி டிகிரின்றப்போ அதோட அந்த பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னா ப்ளஸ் டூ ஓகே ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீனா எனி டிகிரி ஓகே அண்ட் தென் டிகிரி ஒரு <laughs> <laughs> அவங்க வந்து 
எத்தனை அட்டம் கேர அட்டம் லிமிட்லாம் எதுவும் கேர ஓ அன்லிமிட்டட் அட்டம் அன்லிமிட்டட் அட்டம் சோ 37 தான் மேக்ஸिमम ஏஜ் லிமிட் அதுக்குள்ள அவங்க எத்தனை அட்டம்ஸ் வேணாலும் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் எஸ் எஸ் டி சோ நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சூனிட்டியா நம்ம இத நினைச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஐஏஎஸ் தேர்வு அப்படினா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐஏஎஸ் க்கு மட்டும் தான் நடத்துவாங்களா இல்ல अदर கேட்டகரிஸ் கூட இருக்கு அத முன்னாடியே சொன்னேன் மொத்தம் 24 கேடர் இருக்கு அதல ஓகே சோ எல்லாமே ஐஏஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் இந்தியன் ரெயின் ரெவென்யூ சர்வீஸ் இது மாதிரி கடைசியா பார்த்தோம்னா பாண்டிச்சேரி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் வா அந்த ரேங்க் வரைக்கும் டோட்டல் ஒரு 24 நான்கு 24 கேடருக்கு வந்து எல்லா கேடருக்கு ஒரே एग्जाम ஒரே एग्जाम தான் அதல ரேங்க் அடிப்படையில் என்ன பண்ணுவாங்க டாப்ல வரவங்களுக்கு ஐஏஎஸ் அடுத்து ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அப்புறம் ஐபிஎஸ் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த படிநிலைகள் வந்துட்டே அலர்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே சார் இந்த एग्जामिनेशन அந்த போஸ்டிங் போற வரைக்கும் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் சார் இந்த एग्जामல இருக்கு ரெண்டு லெவல் இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து பிரிலிம்ஸ் அப்படினு சொல்வாங்க பிரிலிமினரி एग्जामिनेशन அப்படினு சொல்வாங்க அதல அது ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் மாதிரி ம் 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 இதுல பாஸ் ஆகுறவங்க மெயின்ஸ் கணுப்புவாங்க ஓகே மெயின்ஸ்ல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெயின்ஸ்ல ரெண்டு லெவல் இருக்கு மெயின்ஸ்ல பார்த்தா ரிட்டன் एग्जाम ஃபர்ஸ்ட் லெவல் செகண்ட் வந்து இன்டர்வியூ ஓகே சோ ரிட்டன் एग्जामே செகண்ட் தான் வருது ஆமா ஆமா மெயின்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி பிரிலிம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல இருக்கும் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1000 वैकेंसी இந்த வருஷம் எடுக்கறாங்கன்னு வெச்சுக்கங்க எல்லா 24 கேட்டகரி சேர்த்து அதுல 1000 वैकेंसीக்கு ஒரு 10 லட்சம் பீப்பிள் எழுதுறாங்க அப்படினாக்கா ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் வந்து அந்த பிரிலிமினரி एग्जाम 10 லட்சம் பீப்பிள் எழுதுவாங்க அதல இருந்து ஒரு 15000 செலக்ட் பண்ணி 15 15 லட்சம்ல இருந்து 15000 மெம்பர்ஸ் அதாவது எப்படினாக்கா அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் रिक्वायरमेंट कैंडिडेट ஓகே அதல இருந்து 15 டைம்ஸ் ஓகே இப்போ 2000 रिक्वायरमेंट அப்படினாக்கா 30000 வந்து மெயின்ஸ் எழுத வைப்பாங்க ஓ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஓகே அப்ப மெயின்ஸ் எழுத வைக்கும் பொழுது மெயின்ஸ்ல பாத்தீங்கனா ஒரு nine papers irukum okay adha first two papers und language papers adha one und compulsory english choose paniya avanga mm 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 inna one regional language tamil malayala kannada indha mari 22 scheduled languages adha und edhaadhu one choose panni andha rendu avanga avanga mother tongue kuda choose pannikalam okay so the preliminary exam nu sonninga illaya adhula ethana papers irukum illa adoda syllabus enna sir ena adha pass pannada rendavathu main ku pogum mudiyum பிரிலிமினரியில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு பேப்பர்ஸ் இருக்கும் ஓகே பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேப்பர் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் என்ன சார் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னாக்கா நம்மளை சுற்றில் இன்னும் டரவுன் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்த சம்மந்தமாக கேள்வி கேட்பாங்க ஓ இதில் எப்படி நம்ம தயார் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கன்வென்ஷனல் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கக்கூடியது சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிஞ்சுருக்கணும் நம்மளை சுற்றில் நடக்கிறது அங்கே தான் இருக்கும் சயின்ஸ் இப்போ ஃபிசிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த லைட் எரியுது இந்த லைட் வந்து என்ன எனர்ஜி என்ன எனர்ஜியாக மாறுது இந்த லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு அப்போ அவங்க எப்படி அங்கே என்ன மாதிரியான எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு அந்த செட்டப் எப்படி இருக்குது அதுக்கான ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கவர்மெண்ட்டுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அது பாலிடிக்ஸ் ஓகே இப்போ இவ்வளோ யூனிட் கன்சம்ஷன் பண்ணும்பொழுது எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ இதை பற்றி பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளை சுற்றில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் சப்ஜெக்ட் வைஸ் பிரித்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் வச்சுருப்பாங்க ஓகே அது பேசிக்ஸ் அது படிச்சுருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த பிரிலிமினரியில் ஃபஸ்ட் பேப்பருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே அடுத்ததை இந்த புக்ஸில் இது வரைக்கும்னா புக் இப்போது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அந்த புக்கு எழுதியிருக்காங்க அன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த புக்கில் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இப்போ நான் அட் ப்ரெசன்ட் நடந்து <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அப்புறம் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் இதெல்லாம் இருக்கு 
முன்னாடி <laughs> ஒரு ஒரு பங்கு வந்து மார்க் வந்து கட் ஆயிரும் ஒன் தேர்ட் மார்க் வந்து என்ன ஆயிரும் நெகட்டிவ் மார்க் போயிடும் ஆமாம் அதனால நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தெரியாத கொஸ்டின் நம்ம அட்டன் பண்ணவே கூடாது அட்டன் பண்ணவே கூடாது ஆமாம் பயப்பட தேவை ஏன்னா நூறுக்கு நூறு அடிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ப்ரிலிம்ஸ்லேருந்து மெயின்ஸ் போகிறாங்க அவங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க் எவ்வளோ சார் கட் ஆஃப் மார்க்னா கடைசியாக அந்த அடுத்த மெயின்ஸ்க்கு போகக்கூடிய கடைசி ஆளுடைய மார்க் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் அவங்க மார்க் எடுத்தாங்க டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் எடுத்தவனுக்கு அவங்க மெயின்ஸ்க்கு போனாங்க ஓகே சரிங்களா 50 परसेंटेज எடுத்தாவே மெயின்ஸ்க்கு போயிரலாம் அதனால பயப்பட தேவை இல்லை சோ பயப்பட வேண்டாம் தெரியாத क्वेश्चन தொடாதீங்க தொடவே கூடாது டவுட் இருந்தா கூட வேண்டாம் இல்லையா டவுட் இருந்தா கூட அது அதல கொஞ்சம் சான்ஸ் இருக்கு சான்ஸ் இருக்கு அது ஒரு சில மெத்தட் இருக்கு அத ஃபாலோ பண்ணனும் ஈஸி ஆனா தெரியாத क्वेश्चन தொடவே கூடாது அதல நம்ம அகாடமில சொல்லி கொடுத்துருவீங்க ஆமா சொல்லி கொடுத்துருவோம் இப்போ 100 क्वेश्चंस இருக்கு அப்படினா 100 क्वेश्चन தான் இருக்கும் ஃபிலிம்ஸ்ல 100 क्वेश्चंसல எனக்கு 60 कंफर्म தெரியும் 60 மட்டும் அட்டெண்ட் பண்ணி வந்தா போ ஐயோ என்ன 40 விட்டுட்டனே பைபிளே தேவல அதுலயே வந்து நம்ம ஆமா அப்புறம் வடிவேல் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு படத்துல சொன்ன மாதிரி அது தொட்ட நீ கேட்ட அந்த மாதிரி ஆயிடும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பிரிலிமினரி एग्जाम வந்து கிராஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி ஒரு வழியா வந்துட்டோம் மெயின்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் மெயின்ஸ்ல எத்தனை கேட்டகரிஸ் இருக்கு எத்தனை பேப்பர்ஸ் இருக்கு அது எப்படி வந்து நம்ம அதான் ஐ ஹேவ் டு பாஸ் பண்றது சார் அதான் மெயின்ஸ்ல முன்னாடி சொன்னோம் நைன் பேப்பர்ஸ் இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டூ பேப்பர்ஸ் பார்த்தோம் டூ பேப்பர்ஸ் பார்த்தோம்னா லாங்குவேஜ் பேப்பர் லாங்குவேஜ் கம்பல்சரி எடுத்தாலும் ஒன்று இங்கிலீஷ் கம்பல்சரி எல்லாருக்கும் இன்னொரு பேப்பர் வந்து லாங்குவேஜ் என்ன ரீஜனல் லாங்குவேஜ் அதை அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் பாஸ் பாஸ் ஆனால் போதும் அதே மாதிரி ஓகே தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் போதும் ஓகே ஜஸ்ட் குவாலிஃபைன் நேச்சர் அது அதை வந்து ரேங்கிங் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஓ அடுத்து செவன் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் ஓகே அந்த செவன் பேப்பர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இந்த ப்ரிலிம் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமில் ஃபஸ்ட் பேப்பருக்கு படித்தோம் இல்லைங்களா ஆமாம் அங்கே அப்ஜெக்டிவ் டைப்பாக இருக்கும் ஓகே இங்கே வந்து டெஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பாக எழுதணும் சேம் அதே புக்ஸு அதே கரண்ட் அஃபேர் நியூஸ் பேப்பர் அதை படித்தா போகிறோம் ஓகே இந்தந்த ஃபோர் பேப்பர்ஸ் அடுத்தது வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எஸ்ஏ பேப்பர் ஒன்று இருக்கும் எஸ்ஏ ம் எஸ்ஏயில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சேம் இதே தான் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு என்ன படிச்சிருக்குமோ அதே தான் அதுக்கு ஓகே நாலேஜ்லாம் நமக்கு ஓகே இதில் இதில் டெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க எப்படி நம்மளுடைய ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்கு ஏதோ சம்திங் ஒரு விஷயத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி அவங்களுடைய டைட்டிலை பேஸ் பண்ணி எப்படி அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கோர்வே எடுத்துட்டு வந்து அடுக்கிறோம் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதில் எஸ்ஐ பேப்பர் நாலேஜ் டஸ் இன் மேட்டர் ஓகே ஓகே நாலேஜ் எங்க இந்த ஜெனரல் ஸ்டடி எப்படி இருக்கு ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்கு ஓகே அதுதான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அத பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஸ்கோர் கொடுப்பாங்க ஓகே 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 சோ ஒரு தென்னமரம் பற்றி குறிப்பு வகைகள்னு சொன்னேனே பசுமாட்டை கொண்டு அந்த தென்னமரத்துல கட்டناங்கன்னு ஒரு கட்டுரை எழுதுனா ஒரு காமெடிக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் வந்து நம்ம வே ஆஃப் பிரசன்டேஷன் வந்து அந்த டைட்டில் அட்ராக்டிவா இருக்கு ஆமா டைட்டிலுக்கு ஒத்து போற மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம ஓகே அழகா கொடுப்போம் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்க்கு அத மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே ஸ்கூல் books பிளஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அது நியூஸ் பேப்பர்னால் கரண்ட் அஃபேர் என்னென்ன சார் படிக்கிறது அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் படிக்கக்கூடாது அட்லீஸ்ட் த்ரீ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆகுது வேணும் சார் வேறு வேறு விஷயம் இதில் விட்டு போனது அதில் இருக்கும் அப்படி கூட இருக்கும் ஆமாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்து பேப்பர் எடுக்கிறோம் அதில் ஒரு இருபது டாபிக்ஸ் நமக்கு தேவையானது இருக்குது ஆமாம் அப்புறம் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எடுக்கிறோம் இந்த இதில் பதினாறு கான்செப்ட் அதில் இருக்கும் காமனாக இருக்கும் இன்னொரு நாலு நாலு கான்செப்ட் வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த நாலு எடுத்துக்கணும் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் எது வருதோ அதை வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணிக்கணும் நோட் பண்ணிட்டே வரும் ஆமாம் அடுத்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆமாம் அதே மாதிரி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு அதில் ஆல்ரெடி இருபது கவர் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு ஸோ அப்போ டெய்லி எல்லா நியூஸ் பேப்பரும் வாங்கணுமா சார் படிக்கணும் ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் தான் படிச்சா தான் அது ஈஸி நீங்கள்
அனுபவம்ாங்க <laughs> 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 தேவையில்லாமல் வழங்குகின்றோம் <laughs> 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 Okay sir, the language paper is in the language? Uh, Regional language? Yes, it's in the schedule language. Okay. That's the same thing. Okay, okay, okay. Optional subject, 26 subjects. If you want to take one of them, you can take one of them. Right. I'm going to tell you the pattern. Okay. In the main slide, two language papers, and then one essay paper. That's how you look at it. Okay. That's the four. ஜெனரல் ஜெனரல் ஸ்டடி சொல்லிருந்தீங்க இதுல லேங்குவேஜ் பேப்பர் 2 அது வந்து ஸ்கோர் அந்த ranking எடுத்துக்க மாட்டாங்க அது விட்டுவோம் எஸ்ஏ ல உள்ளது எடுத்துக்குவாங்க அடுத்து நாலு ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் அஞ்சு பேப்பர் +2 ஆப்ஷனல் பேப்பர் ஓகே ஆப்ஷனல்னா என்ன சார் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் 26 சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதுல அவங்க கொடுத்துருவாங்க அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம चूஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இது வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும் 26 சப்ஜெக்ட் என்னன்னா சார் நம்ம படிக்கிறது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஜாக எல்லாமே கலந்து எல்லாமே அது நம்ம இதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோமோ அது ஒன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்ல அதுல ஒரு சில விஷயம் பார்க்கணும் ஓகே ஒண்ணு அவங்க டிகிரி படிக்கும் பொழுது படிச்சிருந்தத எடுத்துக்கலாம் அந்த அந்த இப்ப நான் ஜியாகிராஃபி டிகிரி படிச்சிருக்கேன் बीएससी ஜியாகிராஃபி படிச்சிருக்கேன் அப்படினாக்க நான் டிகிரி எடுக்க அந்த ஜியாகிராஃபி சப்ஜெக்ட் ஆப்ஷனலா நான் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஆனா அது எடுக்கும் பொழுது இன்னும் ஒரு சில விஷயம் பார்க்கணும் ஏனா நம்ம டிகிரி படிச்சதுல வந்து மேலோட்டமா படிச்சிருப்போம் இங்க வந்து நல்ல டெப்தா கேட்பாங்க அனலிட்டிகலா இருக்கும் क्वेश्चंस ஓ அதனால ஒரு சில விஷயம் நாம கன்சிடர் பண்ணணும் என்னன்னா ஒரு மூணு விஷயம் ஒன்னு அந்த सब्जेक्ट நமக்கு டிகிரி सब्जेक्टா இருந்தா ஓகே ம் அதையும் தவிர இந்த மூணு விஷயத்தை நாம பார்க்கணும் ஒன்னு என்ன சார் அப்படினாக்க அந்த सब्जेक्ट மேல நமக்கு ஆர்வம் இருக்கா நல்ல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கா ம் ம் ஃபர்ஸ்ட் அது பார்க்கணும் ரெண்டாவது அந்த सब्जेक्टக்கு தேவையான அந்த सिलेबस கொடுத்துருவாங்க செட் ஆப் सिलेबस கொடுத்துருவாங்க ஓகே அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கா நமக்கிட்ட அடுத்து மூணாவது கைடு ம் சொல்லி தரதுக்கு ஆள் இருக்கா ஏனா நம்ம என்னதான் வேர்ட்ஸ் படிச்சாலும் ஒரு சில விஷயம்லாம் புரியாது அந்த பேசிக்லாம் புரியாது அப்ப அது சொல்லி தரதுக்கு கைடு இருக்கங்களா இந்த மூணு இருந்ததுனா நீங்க அந்த सब्जेक्ट எடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ இப்ப ஆப்ஷனல் அது நீங்க டிகிரி எடுத்த सब्जेक्टா இருக்கலாம் இல்ல டிகிரியில படிக்காத सब्जेक्टா கூட இருக்கலாம் ஓ நீங்க படிக்காத ஒரு सब्जेक्ट மால நீங்க தெளிவா இருக்கீங்க என்ன டவுட் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுது அப்படினா கூட நீங்க அதை இந்த மூணு பேர் இந்த மூணு சான்ஸ் உங்களுக்கு கிட்ட இருக்கு இருக்கு அப்படிங்கற பட்சத்துல ஆமா இருந்ததுனா சோ இந்த கைடா நான் ஜாகிரஃபி படிச்சிருக்கேன் BSc ஓகே நான் காமர்ஸ்ல எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு காமர்ஸ் பேப்பர்ல வந்து அதே மாதிரி சொல்லி தரதுக்கு எனக்கு கைடு இருக்காங்க புக்ஸ்லாம் அவேலபிளா இருக்கு அப்ப நான் அதை चूஸ் பண்ணிக்கலாம் அவசியம் <laughs> கிடையாது <laughs> 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 இருந்தாலும் நான் வந்து இப்போ நான் முன்னாடியே ப்ளஸ் டூலேயே நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க நான் வந்து ஐஏஎஸ் தான் ஆக போகிறேன்ட்டு அப்போ ஒரு ஆப்
உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எதுவோ அதை நீங்கள் டிகிரி சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் எடுங்க இது எடுத்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த சப்ஜெக்ட்டும் கிடையாது நம்மளோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ நீங்கள் அதை எடுத்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும் ஓகே 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 புரிஞ்சு படிக்கணும் அதான் கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிக்கணும் ஏதோ ஸ்கூலில் இந்த காலேஜ்லலாம் படிக்கிற மாதிரி வேட்ஸை மக்க பண்ணி அங்கே போய் எழுதுறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது பேசிக் கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது சொல்லுங்க சார் இப்போது நம்ம டிகிரி முடிச்சிட்டேன் ஏதோ ஒரு இப்போ ஜாகிரஃபி எடுத்து படித்து டிகிரி முடிச்சிட்டேன் அப்புறம் நான் காமர்ஸ் எடுத்து எக்ஸாம் எழுதி நான் பாஸ் ஆகி இன்ட்ரிவ் போயிட்டேன் அங்கே காமர்ஸ் கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ இல்லையோ நான் டிகிரியில் என்ன சப்ஜெக்ட் படித்தனோ அதனுடைய பேசிக் கான்செப்ட்லாம் கேட்பாங்க ஓகே அதனால் நம்ம எந்த சப்ஜெக்ட் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா புரிஞ்சு படிங்க நல்லா என்ன டவுட் வந்து எந்த பக்கம் கேள்வி கேட்டாலும் பதில் தெரிகிற மாதிரி அதாவது அதுதான் சிம்பிளாக அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சோம்னா ஏன் செஞ்சோம் எதுக்கு செஞ்சோம் இருக்க <laughs> அப்போ அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ இதுதான் பேசிக் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த ரிட்டன் டெஸ்ட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டோம் சார் ஒரு வழியாக முட்டி மோதி பாஸ் பண்ணி வெளியே வந்துட்டோம் இப்போ வந்து இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வு அதை எப்படி வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறது ஏன்னா பெரிய பயமே அங்கே தான் ரிட்டன் எக்ஸாம் வந்து எப்படியோ ஒன்று அந்த நாலேஜ் இருக்கவங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே வச்சு வந்து எழுதி முடிச்சிடுறாங்க அடுத்து வந்து டைரக்ட் இன்டர்வியூ போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் பதட்டம் பயம் எல்லாமே வந்திருக்கும் ஸோ அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே மெயின்ஸில் ரிட்டன் எக்ஸாமில் அதான் சொன்னேன் நைன் பேப்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டூ பேப்பர்ஸ் வந்து ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன்னா அந்த டவுட் இருக்கும் எஸ் அதனால் அந்த ஃபஸ்ட் டூ பேப்பர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா லாங்குவேஜ் பேப்பர் அது ஜஸ்ட் பாஸ் ஆனால் போதும் போதும் அதை ஆனால் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ரேங்கிங்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த ரெண்டு பேப்பர் பாஸ் ஆனால் தான் இந்த ஏழு பேப்பர் வேல்யூவே பண்ணுவாங்க என்ன சார் இது ஆமாம் ஓகே நிறைய பேர் நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க தமிழ் எனக்கு தெரியல அப்படிம்பாங்க அதை ஒரு பெருமையாக சொல்லுவாங்க தமிழில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆனீங்கன்னா அங்கே பேப்பர் நம்ம ஊர்லேயே சொல்கிறாங்களா சார் ஆமாம் சொல்லுவாங்க ஓகே நம்ம ஆளுங்க தான் அதிகமாக சொல்லுவாங்க அதனால் இந்த ரெண்டு பேப்பர் கம்பல்சரி இங்கிலீஷில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அடுத்தது நம்மளுடைய மதர் டங்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கம்பல்சரி அது பாஸ் பண்ணணும் பாஸ் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த செவன் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட் பேப்பர் அடுத்து ஃபோர் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அடுத்தது ஆப்ஷனல் ஆப்ஷனல் எஸ்ஏ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸுக்கு எல்லாமே சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும் ஆப்ஷனல் பேப்பர் ரெண்டுக்கும் டிகிரி லெவலில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது ரெண்டு பேப்பர் தான் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் ஓகே முன்னாடி இருக்க அஞ்சு பேப்பர் வந்து ஸ்கூல் லெவல் ஸ்கூல் டென்த் லெவலில் டென்த் லெவல் தான் அதே மாதிரி லாங்குவேஜ் பேப்பரும் டென்த் லெவலில் தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்போது இந்த செவன் பேப்பர்ஸ் ஒரு எஸ்ஏ பேப்பர் ஃபோர் ஆப்ஷன் ஃபோர் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் டூ ஆப்ஷனல் பேப்பர் இந்த செவன் பேப்பர்ஸ் லெவல் ஸ்கோல் பண்ணுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் எடுக்கிறாங்களா அப்போது அதில் த்ரீ டைம்ஸ் ஓகே த்ரீ தௌசண்ட் கேண்டிடேட் த்ரீ டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து என்ன <laughs> 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 ஸ்டஃப் இருக்கு அவங்களுக்கு அந்த இதுக்கு ஓகே முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ப்ராப்ளமேட்டிக் சொசைட்டியில் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய மூளையாக இருக்க போகிறது நீங்கள் தான் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டஃப் இருக்கா லாயல்ட்டியாக இருக்கீங்களா ஓகே அதே மாதிரி கான்ஃபிடென்ட் எந்த அளவுக்கு ஆமாம் கான்ஃபிடென்ட் இதெல்லாம் தான் அதை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே இந்த வேலை செய்யறதுக்கு இவனுக்கான தகுதி இவனுக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்னு டெ�்ட் பண்ணுவாங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சொசைட்டிக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடியவன் அப்போ அவனுக்கு என்ன இருக்குன்னு தைரியம் இருக்கும் தைரியம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கணும் நிச்சயமாக புரிஞ்சு வேலையை செய்கிறானான்னு இருக்கணும் அடுத்தது லாயல்
ஒரு 45 minutes 1 hour la pogu oh avanga score score kammi adukala illa adhigama adukala adu poruthu irukku adhe mari board la pathina moonu per irupanga moonu per vande pala angle la avanga vande test pannuvanga moonu periye nama paathu ves nalla adutha level la training la nama kuduthrom avanga interview la edhirpaakuradhu dhaan andha posting kana stuff avanga kitta iruka kandipa sir edho vande oru periya yuddhathukku thayar aagra maadhiri irukku neenga solla kedaiyadhu jaliya na oru ipo அரசனுடைய பையன் அரசனுடைய பையன் இருக்கான் சன் இருக்கான் அவனுக்கு என்ன யுத்தத்து தயார அவ தயாராகிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது சின்ன வயசுலேருந்து அதுக்கு அதே மாதிரி அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் நான் சிவில் சர்வெண்ட்டாக தான் ஆக போகிறேன் ஐஎஸ்ஐ பிஎஸ் தான் ஆக போகிறேன்னா அது அதுக்கான தகுதி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அவங்களாம் மாற்றிக்கணும் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி பண்ணி அவங்க அதே ஒரு மைண்ட் செட்லேயே போகணும் வந்தாங்கன்னா போகும் மைண்ட் செட்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம போகிறோம் சாப்பிட்றோம் ஏன் சாப்பிட்றோம் இதில் என்ன இருக்குது எதுக்கு நம்ம சாப்பிடணும் ஸோ சுற்றி நடக்கிறத அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் என்ன பண்ணுறோங்கிறது புரிஞ்சு பண்ணணும் ஓகே அபி காஃபி வேண்டா அண்ணி அத காஃபி எடுத்துக்கோ அங்க போய் ஏன்பா ஏன் டல்லா இருக்க அபி சென்னைக்கு போய் ஐஏஎஸ் படிக்கணும் இதுக்கே சென்னைக்கு போணும் நம்ம சேலத்திலே சிவா ஐஏஎஸ் அகாடமி இருக்கு நம்ம சேலத்திலேயேவா ம்ம் ஆமா மாமா அதோட சிறப்பு அம்சங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருந்து அனுபவம் உள்ள ஆசிரியர்களை தேர்ந்தெடுத்து இங்க பாடம் நடத்துறாங்க பாடங்களை அடிப்படையில இருந்து கற்று தரனால மாணவர்களும் பாடங்களை மனசுல ஈஸியா பதிய வைக்கறாங்க சிறப்பு காணொளி மூலமா ஸ்மார்ட் கிளாஸ் எடுக்கறாங்க படிச்ச பாடங்களை மறக்காம இருக்கிறதுக்கு தனி பயிற்சி கொடுக்கறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில கவனம் செலுத்துறாங்க இதனால நாள் ஒன்றுக்கு குறைஞ்ச நேரம் படிச்சா போதும் மாணவர்கள் படிப்பதையே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செயலா மாத்திராங்க சரிமா சென்னைக்கு போய் படிக்காம இங்க சேலம் சிவா அகாடமில படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பயன் என்னங்க அப்படி கேட்டுட்டீங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தேர்வுக்கு தயாராக சென்னைக்கு போய் எங்கேயோ இருந்து படிக்கிற நிலைமைய மாத்தி நம்ம சொந்த ஊர்ல நம்ம வீட்லயே இருந்து படிக்கலாம் இல்ல தேவையில்லா மன உளைச்சல் பண விரையும் உடம்பு கெட்டு போறது இதுல இருந்து நம்ம பிள்ளைங்களை காப்பாத்தலாம் இல்ல ஆமா நான் சென்னையில ஆகுற செலவை மிச்சம் பண்ணனா எனக்கு தேவைப்படுற எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் இங்க வாங்கிப்பேன்ல என்ன நீ சொல்றது கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பிரதி ஞாயிறு மட்டும் வீக்கெண்ட் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது இதன் மூலம் கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுதே இத்தேர்விற்கு தயாராகலாம் எங்கள் அகாடமியில் இந்த வருடம் சேரும் மாணவர்களுக்கு முப்பத்தி கட்டண சலுகை வழங்குகின்றோம் உங்களுக்குள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஸோ அடுத்த கொஷனாகவே நான் இதாக வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலி வந்து எந்த வயசுலேருந்து நம்ம இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்காக வந்து தயாராகணும் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் குழந்தைங்க கிட்ட கேட்கறது நீ என்ன ஆக போகிற டாக்டர் ஆக போறியா இன்ஜினியர் ஆக போறியா அந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க பட் பர்சனலி நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து நான் போலீஸ் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்ஸ் இருக்கு ஸோ எந்த வயசுல இருந்து அஸ் அ பேரண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும் நம்ம குழந்தைங்களை அந்த குழந்தைங்களை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா எந்த வயசுல இருந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆனால் பெட்டர் நம்ம குளூனி ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம இப்போ இருந்தே ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் குளூனி ஸ்கூல் குழந்தைங்க ஆமாம் ஃபோர்த்துல இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்து உட்காந்துருக்கு வா சார் சூப்பரான விஷயம் உண்மையிலே அப்ரிஷியேட்டபிள் ஆமாம் அந்த மாதிரி இருக்கு ஓகே அப்போ அந்த எப்போ அவங்களுக்கு ஆர்வம் வந்துருச்சு அப்போலேருந்து அதே மாதிரி மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ நம்ம தேவையான குவாலிட்டிஸ்லாம் கான்ஃபிடண்டோட ஒரு வேலை எந்த வேலையை எடுத்தாலும் புரிஞ்சு செய்யறது அந்த மாதிரி பண்ணு அந்த எக்யூப் அந்த இதை வந்து வளர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா நல்லது அதே மாதிரி முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை புரிஞ்சு வச்சிருந்தாக்கா ஐஏஎஸ் இசின்னு அப்போ நம்ம எல்லாரும் சிக்ஸ் டு டூ டென்த்து படிச்சு தான் இருக்கும் அப்போ அங்கே படிக்கும்போது நல்லா புரிஞ்சு படித்தாங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி டிகிரியில் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கூட மேட்ரு கிடையாது டிகிரியில் அவங்களுடைய சப்ஜெக்டை நல்லா புரிஞ்சு படித்தாங்கனாக்கா என்ன என்ன மேஜர் எடுக்கிறாங்களோ புரிஞ்சு படிச்சிருந்தால் போதும் ஈஸியாக அப்போ இங்கேருந்தே சிக்ஸ்த்துலேருந்தே ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது தான் ஓ ஸோ அந்த சிக்ஸ்த்து படிக்கும் போதுலேருந்தே வந்து இந்த ஐஎஸ் ஐபிஎஸ்க்கு ரெடி ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஸ்கூலில் படிக்கிறத புரிஞ்சு படித்தா போதும் மனப்பாடம் பண்ணாமல் அவ்வளோதான் வேறு எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட்லாம் எதுவும் தேவை எதுவ
சோ நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்லயே கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட்டா இருந்தானா போதும் அப்படிங்கறத சார் சொல்றாரு இன் கேஸ் வந்து நான் டிகிரி படிச்சிட்டு இருக்கும்போதே இந்த எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படினா அதுக்கு பாசிபிலிட்டيز இருக்கா சார் ரைட் ஃபைனல் இயர் கேண்டிடேட் அப்படினாக்க எழுதலாம் ஃபைனல் செமஸ்டர் எழுத போறாங்க அப்படினாக்க அவங்க எழுதலாம் ஃபைனல் இயரா இல்ல ஃபைனல் செமஸ்டர் ஃபைனல் இயர் ஃபைனல் இயர்ல ஃபைனல் இயர் அப்படி நார்மலா ஜூன் மாசம் தான் வந்து கால் ஃபர் வரும் எக்ஸாம் வரும் ஓகே அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்திருக்காது அப்ப ஃபைனல் இயர் ரிசல்ட்டுக்கா வெயிட் பண்றவங்க எக்ஸாம் எழுதலாம் என்ன அப்படினாக்கா இன்டர்வியூ ரிசல்ட் முடிஞ்சு அவங்க போகும் பொழுது சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்லாம் இருக்கு சிவிலாம் இருக்கு அப்போ வந்து அவங்க பாஸ் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சர்டிஃபிகேட் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஆயிருக்கணும் பாஸ் ஆயிருக்கணும் கம்பல்சரி சோ நீங்க ஃபைனல் செமஸ்டர்க்கு முன்னாடி எக்ஸாம் எழுதுறது முக்கியம் இல்ல எக்ஸாம்க்கு அப்புறம் வந்து நீங்க சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும்போது பாஸ் பண்ணி உங்களோட சர்டிஃபிகேட் வெளியே வந்தா பெட்டரா இருக்கும் انا இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நம்ம प्रिபெயர் ஆகணும் அப்படினா எப்படி சார் முன்னெல்லாம் சொல்ற மாதிரி சென்னையில இல்ல டெல்லில தான் வந்து இதுக்கான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு அங்க தான் போய் வந்து நம்ம प्रिபெயர் ஆகணுமா எப்படி ஆமா முன்னாடி அப்படி தான் ஒரு சூழல் இருந்துச்சு ஒரு பிஃபோர் எயிட்டீன் இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ டூ தௌசண்ட்க்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா டெல்லி தான் போகணுன்ற ஒரு இது இருந்தது அப்புறம் சென்னையில் இப்போ சென்னை 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை வந்துச்சு இப்போ நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேயே அந்த ஃபெசிலிட்டிலாம் நம்ம கிரியேட் அங்கே என்ன குவாலிட்டியில் கொடுக்குறாங்களோ அதே குவாலிட்டி நம்ம கொடுக்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் ஃபேக்கல்ட்டிலாம் அங்கேருந்து வர வைக்கிறோம் பெஸ்ட்டு ஃபேக்கல்ட்டி இந்தியாவிலேயே அதே மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் பேசிக்லேருந்து ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த மெயின்ஸில் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எட்டு வழி சாலை திட்டம் இருக்கு அதை பத்தி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகே அப்போ நம்ம எட்டு வழி சாலைனா என்ன அங்கே என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ உள்ள ப்ரெசன்ட் இது இருக்கணும் பிளஸ் அதனுடைய பேசிக்ஸ் இப்போ ரோடு போடும்பொழுது என்வரான்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் அதனால எக்கனாமிக்கல்ல மக்களுடைய டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் இருக்கும் மைனஸ் இருக்கும் எல்லா விஷயத்துலயும் ப்ளஸ் இருக்கும் மைனஸ் இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட் ரெண்டையுமே எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆர்டரா எழுதணும் அப்ப நம்ம அந்த அந்த விஷயங்கள புரிஞ்சிருந்தா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கற ஒரு ஆமா தாட் வந்துரும் and current scenario க்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு एग्जांपल சொல்லிருக்கீங்க ஆமா அந்த மாதிரி அவங்க கொடுக்கணும் அதுக்கு தேவையான அப்போ எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் அவங்க 6th ல இருந்து 10th வரைக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் +1 +2 ல பேசிக் கான்செப்ட் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஓகே நம்ம அந்த பேசிக் ல இருந்து எடுக்கிற அளவுக்கு இங்க எல்லா ஏற்பாடு பண்ணி சோ இந்த एग्जाम्सலாம் எப்ப கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க சோ நோட்டிபிகேஷன் எப்ப வரும் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அது फेब्रुवारी मार्चல வரும் நோட்டிபிகேஷன் ஓகே மார்ச் எண்டுக்குள்ள அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஏப்ரல் இப்ப லாஸ்ட் இயர்ல இந்த அப்பப்ப மாத்துறது மாத்துறாங்க லாஸ்ட் இயரோட இத வெச்சு நான் சொல்றேன் फेब्रुवारी இல்ல கால் ஃபர் வரும் மார்ச் எண்டுக்குள்ள அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் ஏப்ரல் மே ஜூன் செகண்ட்ல வந்து 3rdல அப்ப வந்து லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாம் ஓகே ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் இயர் அதே மாதிரி फेब्रुवारी மார்ச்ல கால் ஃபர் வரும் ஜூன் செகண்ட் அன்னைக்கு பிரிலிமினரி எக்ஸாம் நடக்கும் ஜூன் செகண்ட் ஆமா அதுக்கு அப்புறம் ஜூனா ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் செப்டம்பர் எண்ட்ல வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஜனவரி டிசம்பர் ஜனவரியில பார்த்தோம் அப்படினாக்கா இன்டர்வியூ நடக்கும் இன்டர்வியூ சோ 1 இயர் process மார்ச்சுக்குள்ள எக்ஸாம் மார்ச்சுக்குள்ள ரிசல்ட் வந்துரும் போஸ்டிங் எப்ப போலாம் சார் ஆமா 1 இயர் ஆயிரும் 1 இயர் 1 இயர் சோ இந்த பிரிலிமினரி எக்ஸாம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த இன்டர்வியூ டைரக்டர் இன்டர்வியூ போற வரைக்கும் ஒரு சர்க்கிள் 1 இயர் சர்க்கிளே வந்து ஆயிடுது ஆமா ரொம்ப நமக்கு டைம் இருக்கு நம்ம எப்படி प्रिபெயர் ஆகணும் அப்படினாக்கா இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரிலிமினரிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணனும் இப்போ பிரிலிமினஸ்ல ஜிஎஸ் பேப்பர் இருக்கு ஓகே அந்த பிலிம்ஸ் ஜிஎஸ் ரெடி ஆகும் பொழுது மெயின்ஸ் நாலு பேப்பர் ஜிஎஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரெடி ஆகணும் ஏன்னா இங்கே உள்ள சிலபஸ் தான் இங்கே எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கவர் ஆகும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் ஓகே அப்போ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மெயின்ஸில் வர ஜிஎஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இங்கேயும் சேர்ந்து ப்ரிப்பேர் ஆகணும் ஓகே ஓகே ஒரு அப்போ இது பிலிம்ஸ் நல்லா ஒரு ஆறு மாதம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் பிலிம்ஸுக்கு டெஸ்ட் மட்டும் எழுதணும் அப்புறம் மெயின்ஸுக்கு அப்பயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜூலையில் ஆரம்பிக்கிறோம் ஜூலை செகண்டில் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஆறு மாதம் பிலிம்ஸுக்கு இருக்கும் ப்ளஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டெஸ்ட் இருக்கும்
இப்போ இருந்து நம்ம பிரிலிம்ஸ் கம் மெயின்ஸ் சேர்ந்து கம்பைண்டாக நம்ம ரெடி ஆகிட்டு வரணும் ஓகே ஏன்னா அந்த ஷார்ட் பீரியடில் நம்ம மெயின்ஸ் பிரித்து படிக்க முடியாது ஸோ அதுக்கும் சேர்த்து நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகும் ப்ரிப்பேர் ஆனால் தான் பெட்டராக இருக்கும் அந்த எக்ஸாம் சாட்டர் ஈஸியாக ஃபஸ்ட் அட்டம்லேயே கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவா ஐஏஎஸ் அகாடமியோட ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன சார் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சென்னையில் டெல்லியில் என்ன ஒரு குவாலிட்டியில் கொடுக்குறாங்களோ சேம் நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அண்ட் எந்த மாதிரி டெஸ்டர்ஸ் வைக்கிறீங்க என்ன கேப்பில் வந்து டெஸ்டர்ஸ் வைக்கிறீங்க எப்படி சொல்லி கொடுக்குறீங்கன்றதும் சொன்னீங்க பட் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்னா என்ன எல்லாம் பேசிக்கில் இருந்து அதே மாதிரி பண்ணிடுறோம் ஓகே இதில் என்ன இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னாக்கா நம்ம சென்னை டெல்லி போய் தங்கி படிக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு அங்கே அக்காமடேஷன் செட் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி விட்டு பிரிஞ்சு போகிறோம் நிறைய பேர் ஹோம் சிக்காக இருப்பாங்க அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை ஃபேமிலியோடு இருந்தே படிக்கலாம் அடுத்தது அக்க ஃபுட்டு அகாமடேஷன் மட்டும் சென்னை டெல்லிலாம் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகம் ஓகே மினிமம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இல்லாமல் ஒரு மாதத்தை நம்ம ஓட்ட முடியாது கண்டிப்பாக அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகம் அப்புறம் ஃபீஸோடு சேர்ந்து இதுவும் ஆட் ஆகிக்கும் அப்படியே நம்ம கொடுத்து போனாலும் ஃபுட்டு நமக்கு செட் ஆகாது வீட்டில் சாப்பிட்ட ஃபுட்டு மாதிரி இருக்காது தங்குற இடம் அதெல்லாம் இவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு நடுவில் நம்ம ரெடி ஆகணும் அதே இங்கே இருந்தோம்னா ஜாலியாக வீட்டில் காலேஜ் போன மாதிரி ஆனால் சின்சியராக படிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம லோக்கலில் இருக்கும்போது நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து என்ன இன்சிஸ் பண்ணுறோமோ அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி வரணும் நம்ம ட்ராக் பண்ணுவோம் அது வேற டெய்லியும் கால் போயிடும் டெஸ்ட் வைக்கும்போது தெரிஞ்சிடும் பேரண்ட் கூப்பிட்டு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் ரெடி ஆகிடும் ஓகே ஓகே அப்போ சேலத்துலேயே படிக்கும்போது இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்போ வீட்லேயே இருந்துட்டு நம்ம அந்த கஷ்டம் இல்லாமல் அழகாக பாஸ் பண்ணி போயிடலாம் ஓகே ஸோ நிறைய விஷயம் அது இல்லாமல் நமக்கு அந்த எக்ஸ்பென்சஸும் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே மிச்சமாகும் மிச்சமாகும் பாருங்களேன் கா கால்குலேஷன் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் இயருக்கு பர் மந்த் ஜஸ்ட் டென் தௌசண்ட் வச்சுக்கீங்களே ஃபுட் அகாமடேஷனுக்கு ஒன் இயர் டுவெல் மந்த்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் அது மிச்சம் உங்களுக்கு ஓகே அதெல்லாம் ஃபீஸ் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ சிவா ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆரம்பிச்சு எவ்வளோ நாள் ஆகுது சார் இது சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆச்சு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆச்சு எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போயிருக்காங்க இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே சேலத்தில் வந்து சென்னையில் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்கு ஐஏஎஸ்க்காக வந்து அங்கே பெஸ்ட்டு கோச்சிங் சென்டர்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் இதை நாங்கள் ஆரம்பித்து வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆச்சு இங்கே சேலத்தில் ஒரு டிஎன்பிசி டிஆர்பி டெட்டு அப்புறம் போலீஸ் எஸ்ஐ இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு அறநூறு பேருக்கு மேலே இது வரைக்கும் செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லெவல் ரேங்க் தான் இருப்பாங்க சூப்பர் சார் ஸ்டேட் லெவல் ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி எஸ்ஐ எக்ஸாமில் ஸ்டேட்டில் ஃபஸ்ட் மார்க் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான் அப்புறம் இன்டர்வியூவில் அதில் அதேமாதிரி போலீஸ் கடைசி நடந்த போலீஸ் எக்ஸாமில் ரெண்டுலேயுமே ரிட்டன் எக்ஸாமில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான் ஸ்டேட்லேயே ஃபஸ்ட் மார்க்கு ஓகே ஓகே அப்புறம் இபி எக்ஸாமு குரூப் டூ விஓ எல்லாத்தையுமே ஸ்டேட் லெவலில் அந்த ஃபஸ்ட்டு டென் ரேங்க்ஸ்க்குள்ளே ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இந்த ஐஏஎஸ்க்கு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது சரி நம்ம சேலத்து பீப்புள் அங்கே போய் கஷ்டப்படுறான்றதுக்காக நம்ம ஐஏஎஸ் கோச்சு இங்கே ஏன் ஃபேக்கல்ட்டி வந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேர் இங்கேருந்து போனாங்கன்னா நூறு பேர் நூறு பேர் ரெண்டு பேர் அங்கே நாலு பேர் அங்கே ஃபேக்கல்ட்டி சென்னை டெல்லியிலேருந்து பெஸ்ட்டு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வர வச்சு இங்கே ஆரம்பித்து போன பிப்ரவரியில் ஆரம்பித்தோம் நாலு மாதத்தில் அவங்கள பில்லிம்ஸ் ரெடி பண்ணி அவங்க மெயின் இப்போ பில்லிம்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஓகே இப்போது அடுத்தது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான கோச்சிங் வந்து ஜூலை செகண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான கோச்சிங் வந்து ஜூலை செகண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் வந்து சார் நிறைய தெளிவுபடுத்தியிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஷேர் பண்ணார் அப்படிங்கிறத விட நமக்கு இருந்து டவுட்ஸ் வந்து தெளிவுபடுத்தியிருக்காரு இன்னமும் கூட நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் அதன் மூலமாக இன்னும் நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெளிவாகும் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியுது ஸோ சேலமில் இப்போது சிவா ஐஏஎஸ் அகாடமி வந்து ஓப்பன் பண்ணி போயிட்டுருக்கு ஆறு வருஷமாக வந்து போயிட்டுருக்கு அதில் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோச்சிங்ஸ் எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாமுக்கு என்ன மாதிரி ப்ரிப்பேர்
சென்னையில இருந்து அனுபவம் உள்ள ஆசிரியர்களை தேர்ந்தெடுத்து இங்க பாடம் நடத்துறாங்க பாடங்களை அடிப்படையில இருந்து கற்றுத்தரனால மாணவர்களும் பாடங்களை மனசுல ஈஸியா பதிய வைக்கிறாங்க சிறப்பு காணொலி மூலமா ஸ்மார்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க படிச்ச பாடங்களை மறக்காம இருக்கிறதுக்கு தனி பயிற்சி கொடுக்கறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில கவனம் செலுத்துறாங்க இதனால நாளொன்றுக்கு குறைஞ்ச நேரம் படிச்சா போதும் மாணவர்கள் படிப்பதையே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செயலா மாத்துறாங்க அரிமா சென்னைக்கு போய் படிக்காம இங்க சேலம் சிவா அகாடமில படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பயன் என்னங்க அப்படி கேட்டுட்டீங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தேர்வுக்கு தயாராக சென்னைக்கு போய் எங்கேயோ இருந்து படிக்கிற நிலைமைய மாத்தி நம்ம சொந்த ஊர்ல நம்ம வீட்லயே இருந்து படிக்கலாம் இல்ல தேவையில்லா மன உளைச்சல் பண விரையும் உடம்பு கெட்டு போறது இதுல இருந்து நம்ம பிள்ளைங்களை காப்பாத்தலாம் இல்ல ஆமா நான் சென்னையில ஆகிற செலவை மிச்சம் பண்ணனா எனக்கு தேவைப்படுற எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் இங்க வாங்கிப்பேன்ல என்ன நீ சொல்றது கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பிரதி ஞாயிறு மட்டும் வீக்கெண்ட் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது இதன் மூலம் கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுதே இத்தேர்விற்கு தயாராகலாம் எங்கள் அகாடமியில் இந்த வருடம் சேரும் மாணவர்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் கட்டண சலுகை வழங்குகின்றோம் இப்போ நம்ம நீங்க கொஸ்டின் கேட்டீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் கம்பைண்டா சேர்த்து ஒரு தடவை சொன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதாவது அதாங்க ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் வந்து எப்பயுமே பிப்ரவரி மார்ச்சில் வந்து கால் ஃபேர் வரும் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் வந்து ஜூனில் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் வந்து அக்டோபரில் செப்டம்பர் எண்டில் அக்டோபரில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இன்டர்வியூ டிசம்பர் ஜனவரியில் நடக்கும் அதாவது அப்போ ரெண்டு லெவலில் இருக்குது எக்ஸாமு லெவல் ஒன் அப்படின்னாக்கா ப்ரிலிமினரி ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் மாதிரி இதில் பாஸ் ஆகிறாங்களோ மெயின்ஸு கொண்டு போவாங்க ப்ரிலிம்ஸில் ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒனில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பற்றி பேசியிருப்போம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு நம்ம என்ன சார் படிக்கணும் ஸ்கூல் புக்ஸு அது சொல்ல கரண்ட் அஃபேர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கரண்ட் அஃபேர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பேசிக் ஸ்கூல் புக் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் என்சிஆர்டி புக்குனாக்கா ஓகே ஏன்னா அதுலேருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் அது இது அது செகண்ட் பேப்பரில் பார்த்தோம்னா குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூடு மேக்ஸ் ரீசனிங் இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சும்மா டென்த்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கும் ரொம்ப நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லை செகண்ட் பேப்பரில் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆனால் போதும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் போதும் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் அந்த மார்க் வச்சு தான் அடுத்த லெவலுக்கு மெயின்ஸுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க மெயின்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நைன் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு டூ பேப்பர்ஸ் வந்து லாங்குவேஜ் பேப்பர்ஸ் கம்பல்சரி எல்லோரும் இங்கிலீஷ் ஒரு பேப்பர் எழுதணும் அடுத்தது ஒரு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் இருபத்தி ரெண்டு ஷெட்யூல் லாங்குவேஜஸில் எதோ ஒன்று எடுத்துக்கணும் எடுத்து எழுதணும் இது ரெண்டுலேயும் பாஸ் ஆனால் தான் இதுலேயும் ஜஸ்ட்டு பாஸ் ஆனால் போதும் இது ரெண்டுலேயும் பாஸ் ஆனால் தான் அடுத்த செவன் பேப்பர்ஸை வேல்யூ பண்ணுவாங்க மெயின்ஸில் இது குவாலிஃபைங் நேச்சர் இதில் உள்ள மார்க்கை அங்கே எடுத்துக்க மாட்டாங்க ரேங்கிங்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஃபைனல் ரேங்கிங்கில் பார்த்தோம்னா இந்த செவன் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஃபோ ஒரு எஸ்ஏ பேப்பர் ஃபோர் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் ரெண்டு ஆப்ஷனல் பேப்பர் இதனுடைய மார்க்ஸு அடுத்தது இன்டர்வியூனுடைய மார்க்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தோம்னா ஓவராலாக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் அதில் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே ஓவரால் அதை வச்சு தான் ரேங்கிங் போட்டு டாப் ரேங்க் வச்சு அதில் டாப் ரேங்கில் யாருக்கு வராங்களோ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி பிரித்து கொடுப்பாங்க ரைட் அப்போ இந்த மெயின்ஸில் ஃபஸ்ட் ரெண்டு பேப்பர் லாங்குவேஜ் பேப்பர் குவாலிஃபைங் நேச்சர் பாஸ் ஆனால் போதும் இது பாஸ் ஆனால் தான் அடுத்த பேப்பர்ஸ் வேல்யூ பண்ணுவாங்க அடுத்தது செவன் பேப்பர்ஸ் இருக்குது அதில் எஸ்ஏ பேப்பர் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது ரெண்டு அடுத்த நாள் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அடுத்தது ரெண்டு ஆப்ஷனல் பேப்பர் மொத்த செவன் பேப்பர்ஸ் செவனில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஏ பேப்பர் அதில் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்க ஏதாவது ஒரு டாபிக் கொடுத்துருவாங்க அதில் நீங்கள் எஸ்ஏ பாயிண்ட் எஸ்ஏ எழுதுகிற மாதிரி எழுதணும் கட்டுரைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தமிழில் அதில் அதில் வந்து ஒரு இப்போது உலக வெப்பமயமாதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதான் டைட்டில் அப்போ உலக வெப்பமய மாதல் சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் மைனஸ் அதை எப்படி அராடிகேட் பண்ணுறது அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது அதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன அதனால் என்ன நம்மளுடைய சொசைட்டி டிமெரிட்ஸ் சொசைட்டிக்கான டிமெரிட்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட்ஸ் அழகாக எழுதணும் இந்த நாலேஜ் ஜி ஜிஎஸ்டியில் நீங்கள் படித்ததே போதும் இதுக்கு தனியாக நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை ஆனால் எப்படி பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்து அதுக்கு ஸ்கோர்
அப்போ கொஸ்டினை புரிஞ்சு சொந்தமாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது இது அடுத்த ரெண்டு பேப்பர் ஆப்ஷனல் பேப்பர் இது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இதுதான் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது தியரிஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இது டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் இதை நம்ம எடுக்கும் பொழுது ஒன்று நம்மளுடைய டிகிரியில் படிக்கும் பொழுது நம்ம படித்த சப்ஜெக்ட்டும் இங்கே எடுத்துக்கலாம் நம்பர் ஒன் இல்லை சார் எனக்கு அது பிடிக்கல வேறு சப்ஜெக்ட் பிடிக்குது அப்படின்னாக்கா எடுத்துக்கலாம் அது தான் இருபத்தி ஆறு சப்ஜெக்ட் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதிலேருந்து ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் எடுத்து நம்ம எழுதலாம் அதை எடுக்கும் பொழுது நம்ம எந்த சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுறது சார் ஒரு சப்ஜெக்ட்டு ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும் அவன் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணால் அதில் ரெண்டு பேப்பர் அதான் ஆப்ஷனல் பேப்பர்ஸ் சரி சார் இப்போது எந்த பேப்பர் சார் நான் சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா மூணு விஷயத்தை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் நம்ம வாட்டில் ஏதோ எடுத்துட்டோம் டிகிரி படித்தனால எடுத்துட்டோம்னா மாட்டிக்கும் ஏன்னா இதில் தான் ஈஸியாக அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ரெண்டு பேப்பரில் ஆப்ஷனலில் என்ன சார் அப்படின்னாக்கா நம்பர் ஒன் நமக்கு அந்த சப்ஜெக்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட்னால் சும்மா இல்லை தீவிரமான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் லவ் பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் அந்த அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து ரெண்டாவது செட் ஆஃப் சிலபஸ் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சிலபஸ்க்கு உண்டான மெட்டீரியல்ஸ் நம்மக்கிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்கா உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அடுத்து மூணாவது அந்த சிலபஸ்க்கு உட்பட்டு அந்த மெட்டீரியல் அந்த கான்செப்டெலாம் உங்களுக்கு பேசிக்கலேருந்து நடத்துறதுக்கு ஃபேக்கல்ட்டி கைடு இருக்காங்களா இந்த மூணு இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த பேப்பரை சூஸ் பண்ணணும் வெறுமனே நான் டிகிரியில் படித்தா அதனால் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அதை சூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இது மூணு இது மூ மூணு பேர் தான் உங்களை வந்து வழி நடத்துவாங்க ரைட் ஓகே அது இப்போ இந்த செவன் பேப்பர் இதில் எடுக்கக்கூடிய ஸ்கோர்ஸை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்து இன்டர்வியூ கால் பண்ணுவாங்க இன்டர்வியூவில் உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி அந்த வேலைக்கு நீங்கள் தகுதியானவங்களா நாலேஜ்லாம் முன்னாடி டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு ரிட்டன் எக்ஸாம்லேயே அப்போ அந்த வேலைக்கு தகுதியானவங்களான்னு சொல்லிட்டு நம்ம உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி என்னென்ன சார் திரும்ப சொல்கிறேன் உங்களுக்கான தன்னம்பிக்கை நேர்மை சமயோஜித புத்தி அதான் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்தது கான்ஃபிடன்ட் இந்த விஷயங்கள் இது நாளையும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் இன்ட்ரிவியூ எவ்வளோ நேரம் சாராக இருப்பாங்க இன்ட்ரிவியூ பற்றி பயப்படைய தேவையில் மூணு பேர் நாலு பேர் இருப்பாங்க போர்டில் ரொம்ப உங்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் மூவ் பண்ணுவாங்க அதனால் நீங்கள் அதை பற்றிலாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அழகாக ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே கிராக் பண்ணலாம் அடுத்தது இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க நார்மலாக ஒரு டவுட் இருக்கும் என்ன அப்படின்னாக்கா சார் எந்த லாங்குவேஜில் சார் எழுதலாம் அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி டூவில் ஷெட்யூல் லாங்குவேஜஸில் எனி லாங்குவேஜில் எழுதலாம் நம்ம ஓகே தமிழ்லேயே கூட எக்ஸாம் எழுதலாம் ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி இதில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கொஸ்டினை புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் இவர் ஓன் ஆன்சர் எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் சார் பாஸ் பண்ண முடியுமா இந்த ஆரம்பமாக பாஸ் பண்ணலாம் போன தடவை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே தமிழில் எழுதி டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும்ல சார் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எழுதலாம் சூப்பராக இல்லை புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படிங்கிறதுனால தானே அவங்களோட அந்த லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வருது எது புரிஞ்சிக்க முடியலன்னு புரியல இல்லை இங்கிலீஷோ ஹிந்தியோ வந்து அந்த அளவுக்கு எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காதுங்கிறதுனால ஐடியாஸ் எழுதணும் அதனால வந்து அவங்க மதர் டங்கில் எழுதும் பொழுது ஃபுல்லாக அவங்களுடைய ஐடியாஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் லாங்குவேஜில் எழுதலாம் எழுதலாம் அந்த டுவெண்ட்டி டூ ஷெட்யூல் லாங்குவேஜஸ் பட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தியில் தான் இருக்கும் அப்போது அந்த மாதிரி எழுதலாம் சார் இதில் பாஸ் பண்ண முடியுமா சார் லாஸ்ட் டைம் நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இப்போ சரவணன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து தமிழில் எழுதி தான் இப்போ லாஸ்ட் டைம் கூட அவர் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது சென்னையில் அவர் பார்த்திங்கன்னா எல்லா எக்ஸாமும் தமிழில் எழுதி நூறு ரேங்குக்குள்ளே வந்திருக்காரு ஐம்பதும் ஐம்பத்தி நாலாவது ரேங்காக எடுத்திருக்காரு ஓகே ஓகே நம்ம திருநெல்வேலி வேறு தான் சூப்பர் பேப்பரில் அதனால் நம்ம அவங்களுக்கு தேவை லாங்குவேஜ் ரெண்டாவது விஷயம் அந்த அந்த ஸ்கில் அந்த அந்த ஸ்போர்ட்டிவான அந்த இது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு மல்டி டைமென்ஷனில் யோசிக்கிறது இந்த மாதிரி ஏன் சார் அப்படின்னாக்கா ஒரே ஆங்கிளில் போகக்கூடாது இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எட்டு வழி சாலை சம்மந்தமாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதில் நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மல்டி டைமென்ஷனில் யோசிக்கணும் அது கேப் எதிர்பார்ப்பாங்க எக்கனாமிக்கலாக ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்கணும் சோசியலாக சொசைட்டிக்கு அதனால் ஏதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது அதில் ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்கணும் பொலிட்டிக்கலாக கான்ஸ்டியூஷன் ஆக்டு ரூலு இது
ஓகே ஸோ யுத்தத்துக்கு தயாராகிறது கூட ஈஸியாக தயாராகிடலாம் போல ஆனால் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு தயாராகிறது வந்து ஃபுல் எஃபர்ட் சார் சொன்னாரு நீங்க வந்து என்ன விஷயம் வந்து நீங்க கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்தை வந்து லவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் அந்த நீங்கள் படிக்கிறத வந்து ரொம்ப ஜென்ரலாக கேஷுவலாக வந்து படிக்கணும் புரிஞ்சு படிக்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வழி மெத்தட் அப்படிங்கிறத சார் சொல்லியிருக்காரு ஸோ நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணார் அப்படிங்கிறத விட தெளிவுபடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் கரெக்டான வேர்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் இன்னும் கூட உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய வெப்சைட்டு கீழே வரும் பாருங்கள் ஓகே சிவா ஐஏஎஸ் அகாடமி டாட் இன் சிவா ஐஏஎஸ் அகாடமி டாட் இன் அதில் வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் அது மாதிரி கீழே உள்ள கான்டாக்ட் நம்பர் அதில் வந்து பாருங்கள் ஸோ வெப்சைட் குள்ளே போய் உங்களோட டவுட்ஸ் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் மொபைல் கூட உங்களோட டவுட்ஸ் கேட்கலாம் டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் சார் ஆல்வேஸ் வந்து தயாராக இருக்கார் ரொம்ப நிறைய விஷயங்களை வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு பூஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க ஏன்னா எக்ஸாம் ஃபியர் அப்படின்னாவே வந்து சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இந்தியாவிலே இருக்கிற எக்ஸாம்லே புரிஞ்சு படித்தோம்னா ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் மாதிரி ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம் கிடையாது கிடையாது டிஎன்பிசி இதெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஃபேக்டை மனப்பாடம் பண்ணணும் மனப்பாடம் வார்த்தையை மனப்பாடம் பண்ணுறங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஃபேக்டே இருக்காது ஃபேக்டெல்லாம் அவங்க கொடுத்துருவான் இந்த ஆர்டிக்கலில் இதை பற்றி பேசுது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க கண்டிப்பாக அப்போ நம்ம ஃபேக்ட் இங்கேனா கேட்பாங்க இப்போ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் டாக்ஸ் அபவுட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் டீல்ஸ் வித் அப்படின்னு கேட்பான் அப்போ நம்ம யோசிச்சு அந்த ஃபேக்டை இது பண்ணணும் அது கிளியராக சொல்லிடுவோம் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ரைட் டு எஜுகேஷன் பற்றி பேசுது வாட் யுவர் கமெண்ட் ஓகே ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத தான் நன்றிங்க <laughs> 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 அபி காஃபி வேண்டா அண்ணே அத காஃபி எடுத்துக்கோ அங்க போய் ஏன்பா ஏன் டல்லா இருக்க அபி சென்னைக்கு போய் ஐஏஎஸ் படிக்கணும் இதுக்கு ஏன் சென்னைக்கு போனோம் நம்ம சேலத்துல சிவா ஐஏஎஸ் அகாடமி இருக்கு நம்ம சேலத்திலேயேவா ம்ம் ஆமா மாமா அதோட சிறப்பு அம்சங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருந்து அனுபவம் உள்ள ஆசிரியர்களை தேர்ந்தெடுத்து இங்க பாடம் நடத்துறாங்க பாடங்களை அடிப்படையில இருந்து கற்று தரனால மாணவர்களும் பாடங்களை மனசுல ஈஸியா பதிய வைக்கறாங்க சிறப்பு காணொளி மூலமா ஸ்மார்ட் கிளாஸ் எடுக்கறாங்க படிச்ச பாடங்களை மறக்காம இருக்கிறதுக்கு தனி பயிற்சி கொடுக்கறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில கவனம் செலுத்துறாங்க இதனால நாள் ஒன்றுக்கு குறைஞ்ச நேரம் படிச்சா போதும் மாணவர்கள் படிப்பதையே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செயலா மாத்திராங்க சரிமா சென்னைக்கு போய் படிக்காம இங்க சேலம் சிவா அகாடமியில படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பயன் என்னங்க அப்படி கேட்டுட்டீங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தேர்வுக்கு தயாராக சென்னைக்கு போய் எங்கேயோ இருந்து படிக்கிற நிலைமைய மாத்தி நம்ம சொந்த ஊர்ல நம்ம வீட்லயே இருந்து படிக்கலாம் இல்ல தேவையில்லா மன உளைச்சல் பண விரையும் உடம்பு கெட்டு போறது இதுல இருந்து நம்ம பிள்ளைங்களை காப்பாத்தலாம் இல்ல ஆமா நான் சென்னையில ஆகுற செலவை மிச்சம் பண்ணனா எனக்கு தேவைப்படுற எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் இங்க வாங்கிப்பேன்ல என்ன நீ சொல்றது கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பிரதி ஞாயிறு மட்டும் வீக்கெண்ட் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது இதன் மூலம் கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுதே இத்தேர்விற்கு தயாராகலாம் எங்கள் அகாடமியில் இந்த வருடம் சேரும் மாணவர்களுக்கு முப்பத்தி கட்டண சலுகை வழங்குகின்றோம் உங்களுக்குள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்